አርስተ ዜና በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ የሚታየው መዘናጋት በመንግስት በኩል ይሰጡ የነበሩ ሐላፊነት የጎደላቸው መግለጫዎች ምክንያት መሆኑን ተገለጸ መንግስት ህገ መንግስቱን የመቀየርና የማሻሻል ስልጣን እንደሌለው የፌደራሊስት ኃይሎች ጥምረት አመራሮች ተናገሩ። ቻይና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በጊዜው ከማሳወቅ ይልቅ የህክምና ቁሳቁሶችና አቅርቦት ክምችት ስለታካሂድ ነበር ስትል አሜሪካ ቻይናን ተጠያቂ ያደረገች። ደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን የሰዓት ዜናዎቻችን ወደናንተ መድረስ ይጀምራሉ ከዜናዎች ጋር ንግስቲ ኃይሉ በቅድሚያም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ የሚታየው መዘናጋት በመንግስት በኩል ይሰጡ የነበሩ ሐላፊነት የጎደላቸው መግለጫዎች ምክንያት መሆኑን ተገለጸ ከማለዳ ሚዲያ ጋር ቆይታ የነበራቸው ሙህራን የቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የታወጀው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅም ግልጽነት የጎደለው ነው ብለዋል አንገሰው ማብራሃ ዝርዝራለሁ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ከገባው ዲ እስካሁን ድረስ 135 ሰዎች መያዛቸው የተገለጸ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜያት ወዲ በህብረተሰቡ የመዘናጋት አዝማሚያ እየታየነው ተብሏል ከማለዳ ሚዲያ ጋር ቆይታ የነበራቸው ዶክተር ረዴ ታምሩ አሁን በህብረተሰቡ ለተፈጠረው መዘናጋት በመንግስት በኩል ሲሰጡ የነበሩ መግለጫዎችን ተጠያቂ ያደርጋሉ አሁን ለተፈጠረው መዘናጋት በተወሰነ መልኩ መደረግ ያለበረባቸው አሁንም መታረሚያ ያለባቸው ስቶቶች ደግሞ እየተሰሩ ነው በተወሰነ መንገድ መንግስት ከበሽታው ጋር በተዛመደ የሰጣቸው መረጃዎች ወይንም ደግሞ አንድ አንድ ኢንዳይሬክት ለሚተላለፉ ቀጥታ አባሉ ለመገደብ የሚተላለፉ መልእክቶች ሰው ውስጥ የመዘናጋት አይነት ነገርን እየፈጠሩ ነው ብያስባሉ ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ባንድ ወቅት ላይ ምን በላው ምግብና ያየሩ ኔታ የበሽታው ስርጭት ለመከላከል አትሊስ ገዳይነቱን ለመቀነስ ይረዳል ብሎ የተናገሩበት ሁኔታ አለ ይሄንን ከየት ያመጡት መረጃ እንደሆነ ገልጻል ነበርም ብዙ አድማጭ እንዳለው ትልቅ ቦታ ላይ እንዳሉ ሰው ይሄ ነገር ትልቅ ኢምፓክት ህዝቡን በማዘናጋት ዘንድ ይኖራል በቂ እገምታለሁ ስለዚህ መንግስት አላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች በተቻለ መጠን ከእንደዚህ አይነት አላፊነት ከጎደለው መሰረት ህብስ የሆነ መረጃ መታቀብ ኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላው በጣም አስደማሚ የነበረው በሳቱኛም ፕሮግራም ለመስራት አልተመቸንም እንጂ እጅግ አስደናቂ የሆነ በተለይ በሳይንስ የሞያ ዘርፍ ላይ ሰዎች በጣም ማሳዛኝ የነበረው የኮሮና በሽታ ያከራችሁ ውስጥ በተገኘ በትክክል ካናት ውስጥ መዳኒቱን ከባህል መዳኒት ታኪሞች ጋር በመተባበር ወደ ማግኘት ተቀርበናል ብዙ ሙከራዎችን አልፈዋል እንዶም በኢኖቬሽን ሚኒስተር ገጽ ላይ የሰፈረው መረጃ በጀንበሪያ ላይ በከፍተኛ ደረጃ መዳኒት ነው ለማምረት ሊገባ ነው የሚል አይን አይነት ጅጋዳ ናጋሪ የሆነ መረጃም ተጽፎ ነበር ከብዙ አንግሎች አንጻር ሲታይ ያ በጣም ከፍተኛ ሐላፊነት የጎደለው እና እንደዚህ አይነት የሚያዘናጉ መልክቶች ትክክል የሚያሉኑ አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር አስተዋጽኦ አድርጓል ይያስባለሁ የህግ ሙህሩ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ በበኩላቸው የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል የታወጀው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ግልጽነት የጎደለው እንደነበርም ይናገራሉ። ያዋጅ ታውጃን አስጨኳይ ጊዜ አዋጁ በይዘቱ ግልጽ አይደለም ምን አይነት ርምጃ ለመውሰድ መንግስት የተለየ የስልጣን አጠቃቀም እንደጠየቀ ግልጽ አይደለም ምን አይነት ርምጃ ወስሎ ምን አይነት መብቶችን ገድቦ ምን አይነት ፋሲሊቲዎችን ዘርግቶ የያድጋውን ለመመከት ርምጃ ይወስዳል የሚለው ወደም በግልጽ አይደለም ምክንያቱም ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ አወጣቱ እና በኋላ ማሰራደቁ ትንሽ ከጋንሳር እና ለህزب ትራንስፓረንት ከመሆን አንጻር ትንሽ ግድፈት አለው ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ይህ ወረርሽኝ የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ብሎ መሉአላዊነት ላይ ጥያቄ ውስጥ ስለሚያስገባ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው ይላሉ የጤና መብት በጣም አስፈላጊ ከማህበረሰብ ደህንነት ከሀገር ኢኮኖሚ ከሀገር ፖለቲካዊ ሉአላዊነት ከሀገር ሴኩሪቲ ደህንነት ጋር ሁሉ የሚቆራኝ ነገር ስለሆነ ተንካራ መንግስት የሚያስፈልገው የኢንተርቬንሽኑም 
የሬጉላር ወይ መደበኛ ስራ አድርጎ የሚሰራው ስራ የሚሰራ መንግስት አስፈላጊነቱን ያመለከተ ነገር ነውና ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 1758 የላብራቶሪ ምርመራ አምስት ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በፌስቡክ ገጻቸው ገለጹ። በአጠቃላይ በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 140 አደርሷል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ምርጫን ለማራዘም በሚል የቀረቡ አራት አማራጮች ህጋዊ ሰውነት የሌላቸውና የስልጣን እድሜ ለማራዘም ብቻ ያለሙ መሆናቸው ከማለዳ ሚዲያ ጋር ቆይታ የነበራቸው ዶክተር ጸጋይ አራርሳና ዶክተር ረዲየ ታምሩ ተናገሩ አንገሶ ማብራሃ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የ2012 ሀገራዊ ምርጫ ማድረግ እንደማይችልና ምርጫው ስለመራዘሙ ይፋድርጓል የሕግ ምሁሩ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ግን ምርጫ ቦርድ ምርጫ የማራዘም ሐላፊነት የለውም ይላሉ። ምርጫ ቦርድ ምርጫ ማስተላለፍ አይችልም በሕግ በሕግ ስልጣን የለው። ምርጫ መካሄድ በሚገባው ሰሌዳ በጊዜ ሰሌዳው ውስጥ ምርጫ እንዲካሄድ የማድረግ ሐላፊነት አለበት። ምርጫ ማድረግ ይያለበት አላደርግም እኔ በቃት የለኝም ብሎ ማለት ለበቃት እንዲኖር መዘጋጀት ያስፈልግ ነበር ሐላፊነትን መክፋት ነው ከዚህ በፊት በሲዳማ ሪፈረንደም ኬዝም እንደዚሁ ሲተየ ከኔ አቀም የለኝም ብሎ ለተወሰነ ወራት በማስቀር በማቆየቱ ብዙ ለግጭት የደረገ ችግር እንደነበር እናውቃለን አሁንም ምርጫ ማድረግ አልችልም ብሎ ማለት ይችላል መወሰን ግን ማስተላለፍ ግን አይችልም ዶክተር ጸጋይ አራርሳ በመንግስት በኩል የቀረቡ አራት አማራጮች ህገወጥነትን በህጋዊ መልኩ ሽፋን ለመስጠት የቀረቡ የሚመስሉ ናቸው ብለዋል ህገወጥነትን በህጋዊነት ለመሸፈን በህግ የህግ ሽፋን ለመስጠት ከሆነ የሚያስከዳ አማራጮችን እንኳን አልመረጣቸው ትክክል አይደለም ይያልኩኝ ትክክለኛው ነገር ኢንፋክት ይሄንንም እንኳን እንደደል ተጠቅሞ በቃ እኔ የህزب ድጋፍ የለኝም የህግ ክርክር አለው ከዚህ አጣብቂኝ መውጣበትን መንገድ አላውቅም ስለዚህ እኔ ሪዛይን አረጋለሁ ፓርላማውንም እንበትናለን ብሎ ዛሬ የዛን ከኔ ህዝብ ሰው ያደረገ ቀን አድርጎ አሁንም በዛ በሕግ መሰረት የሚከተል ከሆነ አንድ ወይንም ይሄን ሽግግረን የማኔጅ ማድረግ አልችልም አይም ሶሪ ከዚህ በፊት እኛ እናሻግራችኋለን እኛ እንታደሳለን በጥልቅ ታደሰናል ብለን ቃል ገብተን ነበር የህዝብ ጥያቄ መንመልሳለን ዲሞክራሲ እናመጣለን ብለን ቃል ገብተን ነበር የተወሰነ ያህል ሞክረናል አሁን ግን አልቻልንም ይሄን ሳናደርግ የመርጫ ቀን ደረሰብን በዚህ ላይ ደግሞ ይሄ አደጋ መጣብን በቃ አልቻልንም ይሄ ኡነተኛ የህዝብ አገልግሎት ከሆነ እንደዚህ ብሎ ስቴፕ ዳውን ያደርግና ዶክተር ረዴ ታምሩ በበኩላቸው ባንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት የሚታየው ህገ መንግስትን እንደፈለጉ በማሻሻል በስልጣን ላይ ሙጥኝ የማለት አዝማሚያ በኢትዮጵያም እየታየ ነው ብለዋል ስለዚህ ህገ መንግስት ያሻሻለው የስልጣን ጊዜ ማራዘም አፍሪካ ውስጥ እና ሙጋቤም ሌሎች ዲክቴተሮችም ሲያደርጉት የነበረው ነገር ነው እና ይሄ ራሱ የመንግስቱን ተቀባይነት የሚቀንስ ነገር ሆኖ ነው እኔ ማገኘው ስለዚህ የገመንዲስት ማሻሻሌ ተመርኩዞ የስልጣን ጊዜ ማራዘም ዞሮ ዞሮ መንግስት ያለውን ተቀባይነት እንትን ይላል ሚሻሻለው ህግ ደግሞ ለሚቆይ ነው የሚሆነው ስለዚህ የሚከፍተው ፓንዶራስ ቦክስ እኔ ጥሩ ነው በየማል አስተባል ልክ ነው የገመንዲስት ማሻሻሌ የሚለው አማራጭ ስልጣንን ለማስረዘም በጋታ በዚህ አጋጣ ነው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ጭንቅ ምክንያት የመጣ ከባድ እዳ ነው እንጂ በጣም በተለይ ለስልጣን ለማስረዘም ተብሎ ምርጫን ለማዘግየት ተብሎ የሚደረግ ማሻሻያ በጣም it's a very unfortunate ዶክተር ጸጋይ አራርሳ የፌደራል መንግስት ምርጫ የማይካሄድ ከሆነ ክልሎች የራሳቸው ምርጫ ማካሄድ እንዳለባቸው መክረዋል ክልሎች ምርጫ ማካሄድ እና ህገ መንግስታዊ የሆነ ነገርን በማድረግ ፌደራሉ ላይ ጫና ማሳደር አለባችሁ ለምሳሌ አንድ ሰው ከክልል ምርጫ ከተደረገ የፌደራል መንግስቱን ያዳክማል ማአከሉን ያዳክማል ምናምን ይባላል የተዳከመ ኦሬዲ ተዳክሞ ተንኮ ታፍቶ ይወደቀው የፌደራል መንግስት ህገ ወጥ በመሆኑ ህገ ወጥ ህጋዊ አካሄድን መከተል ስላልቻል ህጋዊ በሆነ መንገድ ምርጫን ለማድረግ ለምሳሌ የትግራይ ክልል እንደሚሞክረው ከፈለጉ እነሱ ማድረግ አለባችሁ 
ከወቅታዊ የሀገሪቱን የታሳን ወጣ መንግስት ህገ መንግስቱን የመቀየርና የማሻሻል ስልጣን እንደሌለው የፌደራሊስት ኃይሎች ጥምረት አመራሮች ተናገሩ አመራሮቹ መንግስት ኮሮናን ተገን በማድረግ የስልጣን ጊዜን ይያራዘመ ነው ብለዋል ለፍቅሩ ወልድ ዘገባ ማሽኑን ጉሰት አቀርባለች የኢትዮጵያ መንግስት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የ2012 ዓመተ ምህረት ሀገራዊ ምርጫ እንደማይካሄድ መግለጹን ይታወሳል። ሆኖም ይህ መንግስት በህزب እንደማይመረጣው ቆ ኮሮና ሽፋን ተደርጎ የስልጣን ጊዜን ለማራዘም ያሰራው ሲራ ነው። እንጂ ከወረርሽኙ በፊትም መንግስት ምርጫን ያልማካሄድ ምልክቶችን ሲያሳይ ቆይቷል ሲሉ ያነጋገርናቸው የፌደራሊስት ኃይሎች ጥምረት አመራሮች ተናግረዋል። ስልጣንን ለማራዘም የሚደረገ ሩጫ ነው። ስልጣናቸውን ለማራዘም መንግስት ይያል አሁን እንጠራው ስልጣኑ በህገ መንግስቱ መሰረት የሚቆየው እዚህ አሁን ሳይ ነበር እስከ መስከረም 25 ብቻ ነው ከዛ በኋላ በመስከረም 26 በህገ መንግስቱ መሰረት ስልጣን የለው የመንግስትነትም ስልጣን የለው መስከረም 25 2013 ስልጣኑ ያበቃል ማለት ነው ህዝቡ በመጻና ሰላማዊ ምርጫ የብልጽግና ፓርቲን እንደማይመርጥ አስቀድሞ አውቋል የብልጽግና ፓርቲ ምንድነው መንግስት በዚህ በሽታ ዙሪያ እየሰራ ያለው ብንል የራሱን እድሜ ለማራዘም ብቻ የሚሰራቸው የፖለቲካ ስራዎች ናቸው ምርጫው በወቅቱ መካሄድ አለበት የሚል ብዙ ጊዜ ድምጻችን ስናሰማን አይቆየ ነው ነገር ግን በብልጽግና በኩል ይሄ በአውንታ ሲቀበሉዋል ነበር ምርጫ ቦርድም ሆነ የአሁን ስልጣን ያለው መንግስት ምርጫውን ለማካሄድ ፍላጎት የላቸው ይሄ የሚያሳየው የብርጫ ቦርዱ ዝግጅት ምን ያህል ቀርፋፋ እንደነበር የብልጽግና ፓርቲ ሚሁን ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ህገ መንግስቱን የመቀየርና የማሻሻል ህገ መንግስታዊ ስልጣን እንደሌላቸውም ነው አመራሮቹ የገለጹት እኛ ህገ መንግስቱን ማሻሻል አንችልም ብሎ የተናገረው ፓርቲ በጠቅላይ ሚኒስትራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ዛሬ ምን ሆኖ ምን መሰረት አላቸው ምን ስጋው የመሰረት አላቸው ይሄን ህገ መንግስት የማሻሻል ጥያቄ ማና ቀረበው እንዴት ቀረበ ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ ለማሻሻል ጥያቄ የሚቀርበው በተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ በአንድ አከባቢ በተሰባሰበው የፖለቲካ ፓርቲዎች አይደለም ህገ መንግስቱ ግን ወደ ታች ወረድ ብለን ስናዩ 104 ላይ ህገ መንግስቱ የሚያሻሽል ህዝብ ነው ነው የሚለው አመራሮቹ አክለውም መንግስት በሀገሪቷ ሰላምና መረጋጋትን እንዲሰፍን የስልጣን ባለቤት ከሆነው ህዝብና ሌሎች ኃይሎች በጋራ መወያየት እንዳለበት መክሯል ብቻ ተካሄዶ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ሲኖርን ህገ መንግስታችንን እንደምንናሻሽል በብዙ መድረኮች ላይ ተወያይተናል ማለት ነው አዲስ ነገር አይደለም ከሁሉም ባለድርሻ አካል እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ መስፈርቱን ያሟላ በእግ ተቋቋመ ፓርቲ ባለድርሻ አካል አለ ይወከለው አባላል ይወከለው حزب አለ ወደዚህ ወደ ትክክለኛው መንገድ መምጣት ያስፈልጋል ዝም ያለው حزب አንድ ቀን ካፈተለከ መመለሻው አይገኝም የርስ በርስ እንደ ሩዋንዳ እንደ መሳስሉት እንዳይመጣብን ዛሬውኑ ቆም ብለን ማሰብ መቻል አለበት የዚህ የሀገሪቷ ባለቤቶች حزبዎች ናቸው حزبዎች ደግሞ በተወሰነ መልኩ ይወከሏቸው አካላት አሉ በመያቸው በኩሎታቸው በተለያዩ ነገሮች እነሱ ይሰባሰቡና እጣፋንቷም ምን መሆን አለበት እነዚህ የመረጡት የህግር መንግስትም ከሆነ መቀበል ነው ሌላ ምንም መማራጭ አለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ጋር በመሆን የባቱ ድጉዳ የመስኖ ልማት ፕሮጀክትን መርቀዋል በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድራቶች መልስ አብዲሳ እንዲሁም የቀድሞው የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተገኝቷል የመስኖ ፕሮጀክቱ ባሁን ጊዜ 2000 ሄክታር መሬት የማልማት አቅም ያለው ሲሆን በአካባቢው የሚገኝ ተጓዳኝ የመስኖ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ደግሞ 15000 ሄክታር መሬት ማልማት እንደሚችል ተገልጿል ፕሬዝዳንቱ በትላንትና ሁለት ለሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል ዘገባው የኢዜያ ነው ኦዲነ ነዚ አይሎሚ ነው ወጎዞ ጽቡ አጋጣሚ አድል ምፍጣርኩም ግን ሐልፍ መገድን ዘራና ያ ትራይዴ ኮና ነዚ ፕሮጀክት ዝበ ሲህናውን መልእክት ናይቲ ፕሮጀክት ካብቶም ዝደኹምሉ ዘለው ናይ ሚኒስትሪ ሐላፍ ተሐለፍቲ ናይ ሶት ወከልት ብዙደለው ከምዚ አመሰለ አብነታዊ ፕሮጀክት ማይባሉ ብዘይ ገድስ ለመሐላልፎ መልእክቲ ደረት ስለዚህ ይብሉ ካብዙ ቅስም ዝኽልት ምህርቲ ካብዙ አብነት እዚ ናብዛ በየሐሎት ፕሮጀክታት ድውሰት ጉምትታት ተመልእክት አዚ አብ ስለዚህ ሆነ ማአይን መሳርሕታይን ብጾታይን አቤት ምህርቲው 
ነቲ ክናንጾ እንጻሮሉ ዘለና ዱልዱል ዝምድና አብነታውነቱ ጠየ ኾነ ብግብሪ ድራዋገጽ ፍሬ ንተጠቀምቲ ንህዝቢ ከብጽሕ ዘሎ ንተስፋል ዓሊዩ ደግመ ንኹሉ ማብዝ ደኾሙ ሓለፍቲ ለሉ ኹሉ ኻ ንኸላማይ ሚኒስተር አቢ ኮሙን ነ ሚው ባይታ ተጸረገ ቀዳማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንኳን ዘር አያኩም እንኳን አራኹምና ምስጋና ተቀበሉ አዲመ ተመልካቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን መልካም ቀን ዲዮን ላች ተመኘ